Γεια σα. Σήμερα θα φτιάξουμε ψωμί με γιαούρτι σόγια. Βγαίνει υπέροχο, δεν χρειάζεται ζύμωμα, δεν χρειάζεται φούσκωμα, δεν χρειάζεται να ξεκουραστεί. Το ψήνω κατευθείαν. Σε μισή ώρα έχουμε ψωμάκι. Και ξεκινάμε αμέσω. Έχω μια συσκευασία γιαούρτι σόγια σόγια σαν. Είναι 200 γραμμάρια εδώ και το βάζω σε ένα μπολ. Εδώ είναι 100 ml νερό. Τα ανακατεύουμε. Μία κουταλίτσα του γλυκού αλάτι. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι βάζουμε σόδα. Θέλει πολύ πολύ προσοχή. Η σόδα που θα βάλουμε στο κουτάλι να μην είναι ούτε πολύ γεμάτο, ούτε κοφτό, να είναι ένα κανονικό κουταλάκι ε, σόδας. Αυτή τη συνταγή την είχα δει πριν από χρόνια στην τηλεόραση που την έφτιαχνε ο Άκης και επέμενε πάρα πολύ σε αυτό και πραγματικά βγαίνει μόνο αν το κάνουμε έτσι. Ανακατεύουμε. Τώρα βάζω. 170 γραμμάρια αλεύρι άσπρο για όλες τις χρήσεις. Ανακατεύω. Και πάλι 170 γραμμάρια μαύρο αλεύρι ολικής άλεσης. Αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται ζύμωμα. Αφήνω τώρα το σύρμα στην άκρη, το ανακατεύω με το χέρι, ίσα ίσα να σιγουρευτώ ότι έχουν ομογενοποιηθεί καλά όλα τα υλικά. ένα ταψάκι, κάτι, ένα σκεύος στο οποίο θα δείτε το μέγεθος που χωράει το ψωμάκι μέσα και θα το βάλουμε μέσα. Πρώτα θα πλύνω λίγο το χέρι μου. Ωραία. Και έχω βάλει λαδόκολα στο κάτω μέρος εδώ του πυρέξ και σε αυτό το μπουκαλάκι έχω μέσα λίγο λάδι. Ξεκάζουμε λίγο λάδι. Βάζω λίγο λιναρό σπορό από κάτω. Βάζω μέσα το μείγμα του ψωμιού, τη ζύμη. Κάνω με λίγο νεράκι το χέρι μου και το απλώνω, χωρίς να το πιέζω. Είναι έτοιμο, ψεκάζω με λίγο ελάχιστο λάδι από πάνω, βάζω κι άλλο λίγο λίναρο σπορό κοπανιστό, ίσως άμυλο, ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε από πάνω, παπάρουμο σπορό, ό,τι σας αρέσει. Ε, είναι έτοιμο για το φούρνο, θα το ψήσουμε 30 λεπτά, αλλά εν τω μεταξύ θα φτιάξω και μια δεύτερη εκδοχή του ψωμίου αυτού με καλαμπόκι. Με αλεύρι καλαπροκύου. Πάμε τώρα να κάνουμε τη δεύτερη εκδοχή με ό,τι υπάρχει στο ψυγείο μας. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα βασικά. Βάζουμε 200 ε, γραμμάρια γιαούρτι σόγιας. Αυτή τη φορά χρησιμοποιώ το σογιάντε, αυτό το γιαούρτι. 100 ml νερό. Ωραία. Και ανακατεύω. Ένα κουταλάκι αλάτι. Ένα κουτάλι σόδας κανονικό. Ούτε πολύ κοφτό, ούτε πολύ 
chiamato άσπρο για όλες τις χρήσεις και τώρα ωραία, να κατέβω εδώ και να μην έχεις βολάκια μέσα το αλεύρι τώρα έχω για στην ντομάτα πιπεριά πράσινη αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τυρί το οποίο πήρα από το vegan bamboo εχθές που το βρήκα και είναι γεύση γούντα, έχει και πολύ ωραία συσκευασία και κάποια δεκαριά ελιές χωρίς το κουκούτσι Αυτά τώρα για να τα βάλουμε μέσα θα πρέπει να τα αλευρώσουμε για να μπορέσουν να ανακατευτούν και να πάνε σωστά σε διάφορα σημεία στο ψωμί Βάζω από το αλεύρι καλαμπούκιο που είναι και αυτό 170 γραμμάρια λίγο εδώ στο πιάτο ώστε να το ανακατέψω και το υπόλοιπο στο μείγμα. Αυτό. Να κατέβω, να κατέβω. Βγάζουμε το σύρμα. Όλα τα υλικά αλευρώνονται καλά καλά. Τα βάζουμε μέσα στον πόλο. Αυτό ήταν. Τώρα τα ανακατεύουμε το χέρι. Και είμαι πάλι σίγουρη ότι όλα έχουν πάει παντού. Έχουν ανακατευθεί όλα πολύ καλά μεταξύ του. Αυτό είναι μικρό γεύμα. Μπορούμε να το πάρουμε μαζί μας, μπορούμε να το φάμε για πρωινό, ε, απογευματινό και είναι τέλειο και βγαίνει τέλειο το ψωμάκι. Είναι έτοιμο, δεν θέλει πολύ ταλαιπωρία. Τώρα πρέπει να πλύνω καλά το χέρι μου. Είναι πανεύκολο, είναι έτοιμο σε 3 λεπτά. Και έχω μία άλλη φόρμα, στην οποία πάλι έχω βάλει λαδόκολλα. Ψεκάζω με λίγο λάδι το κάτω μέρος της φόρμας. Λίγο λάδι. Βάζω λίγο θυμάρι. Δίνει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά και γεύση. Και βάζω μέσα το μείγμα. Μπορούμε να το κάνουμε πάλι και σε στρογγυλή φόρμα. Ψεκάζω με λίγο λάδι το πάνω. Βρέχω το χέρι μου και το απλώνω στη φόρμα. Χωρίς να το πιέζω πολύ. Απλώς το απλώνω θα πάει παντού. Ωραίο το ψωμάκι καλαποκιού, είναι έτοιμο. Βάζω και λίγο θυμάρι από πάνω. Και δεν ξεχνάω στο τέλος να το χαράξω με τελικά του, σαν να κόβω κομμάτι. Κάπως το βοηθάει και μάλιστα βγαίνει και λίγο στο σχήμα του στο τέλος. που έκανα πριν. Ωραία! Τα βάζουμε στο φούρνο να ψηθούν για 30 λεπτά και είμαστε έτοιμοι. Σε το κατάλληλο. Γεια σου Μόμπι! Γεια σου Μόμπι! 
Σύσαμε ακριβώς για 30 λεπτά στους 200 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο. Είναι έτοιμα. Ζεστό, ζεστό. Ωραίο, φρέσκο ψωμάκι. Θα το αφήσουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να το κόψουμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να το κόψουμε. Αυτό θα το κόψω και θα το σερβίρω με λίγο φράι σαλάμι. Γεύμα. Το παίρνουμε και μαζί μας στη δουλειά. Ωραία. Και αυτό θα το κόψω. Και θα το σερβίρω με κρεμμόδε στυράκι της βιοφρή. Αυτό το ωραίο το άσπρο. Είμαστε έτοιμοι. Καλή μας όρεξη και μην ξεχνάτε, η αγάπη είναι vegan.